Hello, good evening, guys. Thank you so much for being on time. Once again, we are going to review uh, and try to double check previous topics and the new topic, uh, the, the new lovely topic for this lovely night as well. Okay, so, all right. Thank you so much for being on time, Adriana, Claudia, Rosa, and Soveda. I don't know where is the rest. All right, so now let me just uh, explain once again, all right, before we start our classes, let me explain what I tried or what I just mentioned before. Remember that I told you what I need. I mean, what, what you guys need to do during the during this uh, course, right? Que lo que ustedes tienen que hacer durante este curso. Entonces, este, les explico nuevamente, por si no les ha quedado claro. Quiero ver cuántos estamos ya. Estamos seis estudiantes. Esperemos que se conecten el resto. Yo sé que ha estado lloviendo y tenemos contratiempo, ¿verdad? Para, llevamos nueve, se están conectando todos. All right, so, se los vuelvo, se los vuelvo, se los vuelvo a explicar para que no, que no queden dudas. Acuérdense que yo le dije de que es, no es mandatorio las, las tareas que yo le pido. ¿Se recuerda que le dije eso? No es mandatorio. ¿Qué quiere decir? De que, Si usted puede hacerlas, hágalas. Pero si las puede hacer, hágalas porque le va a ayudar a su desempeño académico. A desarrollar de, de mejor manera el programa que estamos desarrollando, valga la redundancia, en este momento. ¿sí? Entonces, les comunicaba de que él... Yo le llamé portafolio, le llamé, este, ¿cómo le digo? Eh, tarea en casa, ¿verdad? O sea, el homework, el el famoso homework que le llamamos siempre, entonces, para que usted no me estuviera mandando este archivos o que esté con aquella cosa usted de que, Dios mío, no mandé el, el PDF. Y acuérdense que le dije yo, si me lo mandaba en PDF, no había problema. Para que no me lo mandara todos los días, usted me va a dar uno a fin de curso, el último día. Por decir, terminamos el viernes. Hoy le voy a decir, acuérdense que el viernes tiene que estar completado ese portafolio. ¿Verdad? Lo que hemos estado, eh, bueno, yo creo que todos sabemos que es un portafolio, ¿verdad? Un portafolio, por, pues, portafolio electrónico, pues, que puede ser un PDF, ¿verdad? Por no decir un archivo, ¿verdad? En un archivo usted me va a poner todas las tareas. Si usted las puede desarrollar, hágalas, como le repito. No es obligación, no es mandatorio. Usted, si puede, las desarrolla y si no, pues, no las desarrolle. Usted tiene, este... Tal vez decir lo mandatorio, desarrollar las clases que, perdón, las, las, las tareas que están prácticamente en la plataforma, las cuales nosotros desarrollamos de vez en cuando, bueno, casi, casi todos los días, ¿verdad? Pero es de su parte que, o de su obligación hacerlas o revisarlas después de clases, ¿verdad? Para que no vaya a quedarse con ninguna, este, ¿cómo se dice? Ningún espacio vacío el cual le va a afectar su porcentaje al final para poder obtener el 80%. Otro, otro punto que quería este, explicarles, tal vez no me entendieron también al principio de, la, de las clases, que, o tal vez ya se lo habían dicho, y yo se los expliqué de otra manera, y por eso tal vez se me, confu se me han confundido. La asistencia se, se evalúa, o más bien, sí, se evalúa por el tiempo que usted pasa acá. Si ¿Sí me explico, si usted solo pasa, espera que el teacher pase lista a las, a las 9 y luego se desaparece, usted solo va a tener 60 minutos en la clase. Por decir, se desapareció toda la hora restante, usted solo va a tener 60 minutos clase. Son 120 minutos clase que tienen que aparecerle para que el porcentaje le cuadre. Solamente eso le digo, si, si usted se va después de, la, después de que pase lista, es error porque el sistema reconoce su asistencia por medio del de tiempo que usted permanece en línea. ¿Sí me explico? ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna preguntita respecto a esta información que le acabo de dar. Quiero ver si está aquí la persona que creo yo de que tenía problemitas con esa información. No ha venido, creo yo. Bueno. No questions, guys. Se lo dije en español para que lo entendamos de una mejor manera, ¿verdad? Acuérdense nuevamente, no es obligación. No es obligación. 
si puede, hágalo. Acuérdese, no es obligación. Usted tiene suficiente con la información que hace ahí. Lo recomendable es que lo hiciera, ¿verdad? Para que practique, para que uh, acomode ideas y las ideas, pues, se, se desarrollen de una mejor manera al final, de, uh, al final y al principio de cada clase. ¿Ok? If you have any questions after this, all right, so let me know, okay? No problem. Welcome back, everybody. Let's double check. Let me let me know if you are able to see what I'm checking right now. Let's see. But first to the first, right? We're going to, uh, give me one second. Just a moment. Just a moment. Okay. Got it over here. Let's compartir. All right, let me know if you are able to see what I'm checking right now. Are you able to see what I'm checking? Yes? Yes, yes. yes. Very good, very good, very good. All right, first, we're going to double check our motivation, uh, motivation part, all right? So remember that we need to be motivated all the time, every single time. One second, that we have some noises in the background. Let me stop those noises right now okay so adios okay so let's see uh one more time guys motivation come on let's go motivation motivation but try to try to mention yeah. motivation like the like uh if you believe that you are believing and get motivated motivation Motivation. motivation very good very good very good excellent all right guys our quote our lovely quote for this lovely night all right so it's going to be the next one right so this is see it says like this work hard in silence let your success be your noise all right let me repeat it back to you one more time and then we are going to repeat it all together okay work hard in silence let your work success hard. be your noise okay go ahead now work hard in silence Work hard, hard in silence. Let your success be your noise. Let your success be your noise. Let your success be your noise. All right, so what did that mean? All right, let me explain this in my own words. Déjeme explicarle esto en mis propias palabras. Like the way, de la manera que usted lo está haciendo en este momento, primeramente felicitarlo. You are doing a great job being here. All right. So it's hard. It's harder to be here sometimes because some of you are coming from work, right? So venimos de trabajar. Los que venimos del centro, los que venimos de, de allá por donde da vuelta el viento. No sé de dónde venimos, pero ya estamos en casita. All right. So... All right, so be be on be on time. So that means that you are doing very good, a very good job. All right. So work hard in silence. Let your success be let, let your success be your noise. Okay. So qué quiere decir que usted está trabajando. Bueno, tenemos que trabajar duro en silencio y el éxito va a ser su ruido. Si me explico. All right. So remember about those uh, about those. Uh, quotes about those thoughts all right so this is the esos pensamientos su su como se dice su silencio perdón su 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 éxito va a ser su ruido okay su éxito va a ser su ruido pero usted trabaje duro en silencio all right calladito se mira como le dicen a uno calladito se mira uno más bonito verdad usted solamente esté desarrollándose desarrollándose practique 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 Como le digo, if I do ask you guys, how many times do you check anything in English? Or how many times do you watch a movie in English last week or this week? Anybody can tell me that? Si me entienden la pregunta. How many times do you check any movie or any program in English, in English during this week or last week? Last week. Last week, but uh, how many times do you check 
Or how many times do you watch a movie, uh, Jocelyn? How many times do you watch a, a, a movie? ¿Cuántas veces ustedes vieron una película en inglés o vieron algún programa en inglés o, pra o practicaron algún tema en inglés esta semana o la, aparte de la clase, ¿verdad? O la semana anterior. How many times? In, in my work, in it, break, okay. the practice. Okay. okay, very good, very good. That's the way that that's the way that, that you have to do it, right? This is the way that we need to help us uh, each other, all right? When I say each other, I'm talking, you know, plural, right? Pero es de la manera que nos vamos a ayudar juntos, ¿verdad? Todos, if you practice and practice and practice and practice. Por eso, work hard and silence. A usted que no le importa lo que, como le dije yo la vez pasada, que no le importa lo que diga el, el vecino la vecina, usted calladito, calladita, se mira más bonita, pero su éxito va a ser ruidoso. ¿Cuál, se, cuál, cuál va a ser el, el éxito de Mr. De Mr. Elmer? ¿Cuál va a ser su éxito? En su caso, ¿cuál, sería, cuál, va, cuál va a ser su éxito al aprender bien inglés, uh, mi estimado Elmer? What will be your uh, success in your case? Well, my teacher. What will be your success in your case? If I do ask, we are talking about this quote, right? Estamos hablando de este pensamiento. Eh, y acuérdense que la traducción o lo que quiere decir es trabajar duro en silencio y let your success y deja que tu éxito sea tu ruido. Entonces, my question for you, for you guys, uh, I mean, for you guys, it's what would be your success? ¿Cuál va a ser su éxito? Si sí se entiende la pregunta, acuérdese, ¿cuál va a ser su éxito para que se para que sea ruidoso, para que se, se para que suene, vaya en otras palabras? No, no, no se entiende la pregunta. ¿No? No, teacher. Okay. Um, un new job very good very good that's that's the, that's that's the answer a new job a new car a better a better salary a better opportunities make meeting in english exactly have a meetings in english travel around the world visit you know another country that would be your success acuérdese estamos verificando pongan atención por favor Pon atención. El quote, el quote o el pensamiento de esta noche, se lo repito, dice, work hard. Let's repeat everybody. Work hard. Work hard. Work hard. hard. In silence. In, In silence. silence. Let your success be your noise. Let, Let your, your success, success be your noise. noise. Ok. Dice, trabaja duro en silencio y deja que tu éxito sea tu ruido. Entonces, mi ruido va a ser tener un carro, un carro, un carro nuevo, ¿verdad? A fin de año, tener un mejor trabajo a fin de año, viajar alrededor del mundo, visitar otro país. Entonces, that's what I'm trying to explain, all right? So, that's what I'm trying to transmit to you guys, all right? So, let your success be your noise, all right? So, now, let me ask. Carla, what would be your noise in this case? Better job. Better and, job. Mm -hmm. And also. And also. And also. And also. And also. And also. Bilingue. <laughs> and also uh, become a, a bilingual person. And also become a bilingual person. Very good. A bilingual, yeah, a bilingual person. Very good, very good. Mira que bonita. Dos cosas quiere ella. What about you, David? What would be your noise in this case? I'll, I'll uh, learn English. I would uh, like to learn English, uh-huh. Also, a new motor size. I would like to get a... A better motorcycle. Mm -hmm. uh, uh, 
Better motorcycle. Better motorcycle. 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 Uh -huh. Very good. Very good. Okay, excellent. What about you, Soveda? Thank you. What about you, Soveda? What would be your noise? At the end of, I mean, when you learn to speak English, what would be your noise? ¿Cuál va a ser su ruido de, sus, de su éxito? ¿Cuál va a ser el éxito de su ruido o el ruido de su éxito? Dígame. No sabría decirle como en inglés porque lo quise decir, demostrar que sí pude, fue pues porque mis hijos no creen que termine el curso. You will, you Pero will. yo digo que sí. Yes, ¿verdad? of course. Show people that I am possible. All right, let's repeat. Show people that I am possible. I am possible. Repeat. Show people that I am possible. That I am, that I am possible. Very good. Enseñarle sí. a la gente que yo sí soy, que sí yo estoy, que yo soy posible. Que esto es porque soy posible de aprender, de terminarlo. Show people that I am possible to finish, to learn, to win. All right. So very good, very good. Excellent. All right. So let's see. Vamos a ver, verificar who else is going to help us tonight. So very good, very good. I just want to make sure that you guys are motivated this lovely night. I mean, every night we need to be, uh, we need to be motivated, right? So let's see. Uh, vamos a ver. Teresa de Jesús García Coto. What would be your noise? What was her su ruido de su éxito? Haga de cuenta a todos los que les estoy preguntando que yo soy su vecino y estoy pendiente de todo lo que usted hace. El que está enfrente de su casa, ese soy yo. Entonces, what would be your noise, Teresa? Si no me ha entendido la pregunta, dígame, teacher, could you please repeat that one more time? Remember. Could you please repeat that one repeat that one more time? All right. Uh Rosa del Carmen, Rojas Perez. What would be your noise? Uh, because I want a better job. I would like to get a better job. Very nice. Uh-huh. What else? Yeah. ¿Qué más? Um visit the new country. I would like to visit uh, another country. Mm-hmm. And it's okay if you don't if you don't remember about uh, about anything else. No worries. Two two noises or two things are good. Okay. Let's see. Uh, let me select. Let me choose a gentleman, Daniel Armando Rivera. What would be your noise? Better job. Get a better job. Yeah. A new car. A new car, very good. Get a new car, better job, okay. That's it. Mm. I visit don't... another country. I would like to visit another country. Very good, very good. And remember what we have to do. ¿Qué tenemos que hacer? What we have to do. Work hard. Work hard in? In silence. In silence, in silence, in silence right? Que nadie se dé cuenta, ¿verdad? No, no, le ande, no le ande contando a nadie sus su proyectos, a nadie. All right, so be yourself, all right? So very good, very good, very good. Mándeme un like y le voy a creer que usted va a trabajar duro en silencio y va a dejar que su éxito haga ruido, haga ruido en un par de años, un par de meses. I don't know how many, how, how long it's going to take, but I will, I will believe you. I believe you, okay, guys? Very good. All right, so. Now let me just uh, close this a little bit and let me pass this over here. All right, so uh, I have a tongue a tongue twister tonight because uh, I heard some. I was listening. I was listening some gaps that you guys were telling me yesterday, right? So what did that means? Que les, les estaba escuchando unos unos uh, unas pronunciaciones que estaban no correctas. No se preocupe, mejor que yo lo corrija ahora o que usted me corrija en este momento y no que me lo vayan a corregir en una entrevista, ¿verdad? O en un trabajo. Usted diga, okay, very good, all right? So this is a tongue twister. What the tongue twister does? Uh, 
¿Qué es lo que hace el trabalengua? Trabajar su lengüita, ¿verdad? Vamos a ver lo que tiene la cámara apagada. Acuérdense que la cámara tiene que estar encendida todo el tiempo, ¿verdad? All right, so let's see. Apagada, apagada, apagada. Vamos a ver. Mi estimada Angela, please, uh, could you please read this lovely tongue twister? But first, let me read it for you, and then you read it back to me, okay? Yo solo voy a leer primero uh, a usted y después me lo lee usted a mí de regreso, okay? Permítame. Dice así, okay. I wish, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. All right? So, go ahead, Angela. I wish to wish the, the wish you wish to wish bu, uh, you wish to wish the wish wishes I want I want wish the wish you wish to wish. Excellent. Very good. Uh, let's see. Carla, please be my guest. Go ahead. I wish I wish to wish the wish you wish to wish, but if if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excellent, Rosa. Go ahead, Rosa. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Jocelyn, thank you. Jocelyn, be my guest. Go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish, wish the wish you wish to wish. Excellent. Elmer, go ahead. Okay. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I want wish the wish you wish to wish. All right, Andrea, please. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes. I ho I want want wish the wish you wish to wish. <laughs> All right, let's see. Let me put some. Vamos a ponerle más sabor a esto. Vamos a ver. Um, uh, Joseph Derek Mejia, tell me that in thirty seconds. All right, try to try to say it. Try to read it faster. All right, so three yeah. one three one two action. Go ahead. I wish, I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, it, I won't wish the wish you wish to wish. Excellent. So, vamos a ver si lo decimos en, en 10 segundos. Vamos a ver. Permítame. Okay. Just a moment. Okay. Give me one second. Okay. All right, let's see. Let me see a uh, quien vamos a, a seleccionar esta noche. Okay. 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 Mario Roberto Alfaro Peña, please tell me that in 10 seconds. One, two, three. Go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, oh. I won't wish. The wish you wish to wish. Excellent. Very good. 10 seconds. Very good. All right. So let's see. Uh, David, please uh, tell me that in 10 seconds. Hold on one second, please. All right. Let's see. One, two, three. Go ahead, David. I wish to wish the wish you wish to wish, but, but, uh, but yeah, if you, you wish to wish the wish wishes, I would wish the wish you wish to wish. Okay. Okay. Faltamos ahí un poco. Ahora vamos a ver. Uh, Soveida, 10 seconds, please. Go ahead. One, two, three. Go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish and if you wish to wish the wish wishes if one wish the wish you wish the wish. Okay, excellent. Very good. Um, 
Marvin, go ahead. Ten seconds. Go ahead. Marvin. Marvin Martinez. Marvin va manejando, creo yo. No me, no me escucha. Si sí, va manejando, vamos a pedirle a otra persona. Vamos a ver. Ok, let's see. Ok, Carla, Melissa, please be my guest. And 10 seconds, please. Uh, I will give you 10 seconds. Give me one moment. Let me move this thing over here. Oops. Hold on one second. Ok. Ok, go ahead. One, two, three. Go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish, wish it, I won't wish the wish you wish to wish. Very good. In seconds, you see, faster. Okay, let's see. Uh, who want? Who who else want to participate? Okay, let's see. Just a moment. Quién más quiere participar? Rosa del Carmen ya participó, creo yo. Vamos a ver. Uh, Claudia Noemi, please be my guest, Claudia. One, two, three. Go ahead, Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Creo que no está Claudia. Sí, se voy manejando. Llego en unos cinco minutos. Ah, oh, okay, okay. No worries, okay. No se preocupe, no se preocupe. Tranquila, tranquila. Okay. Vamos a ver. Andrea, one more time, please. Go ahead. One, two, three. Pero se lo voy a poner... No estaba lista, no estaba lista. Se lo voy a poner nuevamente, no se preocupe, no se preocupe. Ok. Vamos a ver, espérame. Que termine aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. One, two, three. Go ahead. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the witch wishes, I wish the wish you wish to wish. Very good. Laura. <laughs> Are you ready? One. Yes. <laughs> okay, one, two, three. Go ahead, Laura. I wish to wish the wish to wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excellent. Very good. All right. Let's see. Adriana and Ernestina, are you ready? Oh, All right. Wish... Hold on, hold on, hold on, hold on, Adriana. One, two, three. Go ahead. He wish to wish, he wish, you wish, with, you wish, with, to wish, the, the wish, with, he wish, with, the, wish, you wish, to wish. Okay, very good. Angela, are you ready? Ms. Alisa, Ms. Angela. Yes? Yes. Okay, one, two, three, go ahead. I wish to wish, the wish, you wish to wish, books in you, wish to wish, the wishes, I want to wish. The wish you wish to wish. Okay, excellent. Anybody else want to participate, guys? Before we pass to to our next uh uh class, anybody else want to participate? Nobody else. All right. So, levántame la manita si quiere participar. All right. So, all right, guys. Some of you mentioned the words properly. Some others mentioned the the words or the quote incorrect. But no worries. Uno de, uno de ustedes lo mencionaron bien, otro lo mencionaron mal, otro lo mencionaron incorrecto, pero no se preocupe. All right. The, the, main, the main idea, la idea principal here, the main idea here is to talk, is to express, is to have, a, 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 is to, is to have an ideas how we can express ourselves, right? So you can say it like this, right? I wish to wish, the wish you, wish to wish but if you wish to wish the witch wishes i won't wish the wish you wish to wish all right so what that means i wish you can decir wish so let's see i wish Desear. you Desear. 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 okay so y que, que, que tara, estará diciendo aquí esta muchacha esto lo hubiéramos puesto ayer verdad que era I don't believe in, in Halloween, but you es know. Una bruja. Exactly. Okay. I wish to wish. Deseo. El deseo de desearte. Para desearte. Pero si tú deseas un deseo de la bruja, de los, de los deseos de la bruja, 
yo no quiero desearte los deseos que tú deseas para desear. All right, so everything is the sale. All right, so very good. All right, so let's go ahead and pass to the next uh, um, part of the class. Let's see. Do you have any questions so far about this? No questions? All right, so, but first, let me just confirm previous, previous, I mean, uh, objectives that we need to know about it. Objectives that you need to make sure that you are doing good. Estos objetivos son primordiales, ¿verdad? ¿Por qué razón le hablamos de un objetivo a usted? Por, por la sencilla razón de que usted tiene que estar sabedor, sabedora, que por ende usted tiene que terminar como se debe el objetivo de la clase. El objetivo de la clase de ayer fue que prácticamente solo identificar el uso de los imperativos. Usted se fijó, ¿verdad? Los imperativos, ahí yo se los mandé ahí al grupo de WhatsApp. Ahí los son como cinco, ¿verdad? Ahí los, los vamos evaluando. Prácticamente solo son oraciones, las cuales nos mencionan, a veces unas nos mencionan obligaciones, nos mencionan este, comandos, otras nos mencionan como estadías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Ahí están las definiciones, lo cual usted puede, ya puede identificar, ¿verdad? Por ejemplo, si, yo le, si, si usted me dice, si Andrea me dice, hey, Mr. Escamilla, stop right there. Don't talk, please. I'm going to talk to you something. Dios mío, voy a decir yo. A mí, Andrea está enojada que me acaba de callar y... Ella va a hablar, dijo. Pero ella me dijo, Mr. Escamilla, stop right there. Don't talk. Don't say anything, please. Pero usted ahí me está dando un imperativo de... ¿De qué? Comando, de obligación. ¿De cuál es? De comando, ¿verdad? Me estaba, me está, de comando. Me estaba, me estaba mandando, ¿verdad? Me está diciendo que me calle, que yo, que usted va a hablar en este momento, ¿verdad? Entonces, simple y sencillo, esos son los imperativos, right? Remember, remember that I told you, that I told you, guys, if you want to learn more information about imperatives, go through YouTube platform and check it out by yourself. Si usted todavía está con aquello, ¿y qué es un imperativo? Mr. Camilla ya lo explicó, pero yo no entiendo. Entonces, vamos a buscarlo en, en YouTube. Y así usted, mire, acomoda ideas. All right? Acomoda ideas. Pero eso no le va a quitar ni cinco minutos. Yo sé que todavía está viendo la serie eh, de Netflix, ¿verdad? Entonces, si la está viendo, mejor vaya a ver un, un capítulo de, de, de la clase de este día o de la de ayer, que son cinco minutos, siete minutos, ¿verdad? Y eso sí le va a dar productividad. Very good. All right. Y mucho respeto a las personas que les gusta ver la plataforma de Netflix. Yo soy uno de ellos. No se preocupe. Okay. So, the class objective for this lovely night would be participants participants would be able to use to use have to and need to. Let's repeat. Have to and need to. Everybody have, have to, to have to, have to, have to, to and need to. to. And need, and need to. to. Excellent. All right, we are going to double check three topics in one class, or probably five topics or six topics in one class. All right. So just pay attention. And I want you to you guys uh pay attention one more time and just try to figure out the ideas that we need to gather. Solo tenemos que acomodar las ideas que vamos a, a, a mantener en, en nuestros pensamientos para, a, para expresarnos de una mejor manera, ¿ok? Vamos a ver, permítanme. Solo quiero ver si están habilitados para ver lo que voy a compartir en este momento. All right, are you able to see this? Yes? Yes. All right. In this case, guys, uh, the lesson says have and has. All right. So, estamos hablando de que tengo y que tiene. So, ¿quién tiene? Tengo first person y tiene quién? Third person. 
third party, right? Third person. Very good, very good. Remember about that, okay? So, vamos, vayamos acomodando nuestras ideas en este, en este momento, okay? So, I just want to make sure that you guys are understanding my, uh, my point, all right? So, give me one second. All right. So, let's see. Let me read it for you. Have versus has. Have and has are different forms of verb to have. All right. Have has many meanings, but is mainly used to indicate possession in the present tense. Okay. So, como yo sé que usted ya este, tiene la, quiero ver cuál es la, la app que usted, esa no se le he dado yo, ¿verdad? Para que la desarrolle, para que tenga esa habilidad. Porque usted me puede decir, sí, pero no podemos darle copy and paste al, a lo que está viendo usted en este momento, teacher. Claro que no, pero le sugiero que baje la aplicación que dice traductor y que trae una G y una X. Creo que es el traductor de Google. El traductor de Google tiene la opción de escanear con su teléfono. Viene usted y escanea, ¡pum! Ya sabe lo que está diciendo, pero si, para que avancemos, ¿verdad? O, o, o si usted quiere avanzar. Anyways, all right, dice, having has are different form of the verb to have. Tener y tiene son diferentes formas del verbo tener, all right, que es to have. Have has many meanings, but it's mainly, all right, so dice, have tiene muchos significados, pero... ¿Qué dice mainly? ¿Qué quiere decir mainly? Principalmente. Pero principalmente se usa para indicar posesión en el, en las, eh, en las oraciones de, de, del presente, ¿verdad? Entonces, usted ahí la va a ir observando. Por ejemplo, have versus has. Have is used with the following pronouns. Usted va a utilizar have, por, ese, por ejemplo, usted dice I have. You have, we have, they have. All right. Y también hoy va a, pronunciar, va, va a mencionar has para los pronouns. He has, she has, it has. All right. So, es casi lo mismo cuando estamos hablando del, del de cuál era el, el auxiliar que estábamos viendo del does and doesn't, right? Cuando usted dice she doesn't. He doesn't, he doesn't. All right, so remember about that. Entonces, en este caso, usted va a explicar esto. El has es para la tercera persona. Estamos hablando de los auxiliares, que en este caso sería el verbo to have, dividido en having y, y versus has. El has es para la tercera persona. ¿Quiénes son la tercera persona en este caso? In Very good, very good. All right, good, very good, excellent. All right, so, estamos claros hasta aquí, my kiddos. Yes? Yes. Okay, excellent. All right, so, dígame. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. Okay, lo mismo estamos acá nuevamente. Have, I have, you have, we have, they have. For example, let's see, let me ask real quick. Me gusta preguntar, I'm sorry. Something that I can I cannot change. All right, algo que no lo puedo cambiar. Vamos a ver. No sé si me quisiera tener presencial, pero fuera una gran cosa. Okay, let's see. Uh, Miss Simara Laura, tell me a sentence by using the the verb or I mean the auxiliary have, but in this case, verb to have. Well, not to have the verb have the auxiliary have with the pronoun. I, you, we, they. Dígame una oración donde usted utilice have y los pronombres que tiene acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Very good, very good. Okay, Lara, go ahead. Yes. 
I repeat, teacher. Yes. Uh, Sorry. Tell me a sentence where you need to uh, apply have, but you just need to use I, you, we, and they. So, in other words, this guys over here, estos chicos que están aquí abajo, they are the subjects, right? And next we will have have. And next will we have the complement. Ya casi le dije todo. Ahora necesito una, una oración. Dígame. Uh, you have the boyfriend, tall. You have a boyfriend, tall? Yes. <laughs> no. Mm. You, otra le voy a decir más. Ajá, dígame otra, vamos a ver. You have a, um, you have a the car, the color red. You have a car, comma, color. The red. color red. Color red. All right. Like this. You have a car, color red. Is that correct? Usted me dice, is that correct? Y con esa pregunta, yo le puse admiración. Mira, ahí tuve un error yo, ¿verdad? Entonces tenía que ser, you have a, you have a, a car, all right, so, o me puede decir, do you have a car, verdad, podemos utilizar el do you, right, remember, do you have a car, do you have a car. Y en negativo sería, you don't have a car. You don't have a car. Mm -hmm. You don't have a car, exactly. You see, eso me, me encanta lo que me acaba de decir. Que, y, me, y me hace sentir que si, está poniendo, si estamos poniendo atención, porque si hay un positivo, hay un negativo, ¿verdad? All right. Y hay un interrogativo. O sea, afirmativo, afirmativo que es positivo, negativo y, afir, y, y interrogativo. Very good. All right, let's see. Uh, Marvin, tell me a sentence, please. Ah, no, Marvin va manejando. Claudia, tell me a sentence, please. I have lunch very early. I have a I have a lunch very very early. Very good. Excellent. Excellent. Okay, let's see. Angela, tell me a sentence, please. I have a, I have a uh -huh. I have early. Repeatamelo nuevo, por favor. I have I what? I have a hungry hungry. I have, <coughs> dígamelo en español, no, no le entendí muy bien, porfa. Yo tengo hambre. Mm, let's see. I am very hungry. I am. Así. Uh, I am. Yo estoy muy hambriento. I am very hungry. Hungry. <laughs> hungry. I am very hungry. I have... Let's see, what else, ¿cómo lo podríamos poner? Ayúdeme ahí, ¿cómo podríamos esclarecer esa pregunta que ella, que ella me está diciendo? Porque para mí esta es, ¿verdad? I am very hungry, pero ella dice, yo tengo hambre. I have hungry, pero ella dice, I am very hungry. Pero si lo pone así, I have... Very. I have very mm -hmm. hungry. It's something, I have very hungry. No. I'm very hungry. I am very hungry. Es que la palabra correcta ya es I am very hungry. Si usted dice I have very hungry, es como que yo tengo mucho, con mucho, mucho hambre. ¿Me entiende? Uh, ok. Ok. Pero está bien, está bien su, su, su información. Vamos a ver. Este, let's see. Elmer, tell, tell me a sentence, please. We have a party. I'm sorry, say that again. We have a party. We have a party, very good. Yeah, we have a party last night. All right, be more specific. Okay, very good, translator. Okay. All right, let's see, Adriana, tell me a sentence, please. Mm -hmm. Teacher, mm -hmm. reputation. Um... Uh, tell me a sentence. 
Don't, dígame una, una oración donde usted aplique I have, you have, we have, or they have. Ahí solo póngame el complemento. Quiero ver si ya me entendió. Ya, ya le dije la oración casi, eh, la mitad le dije ya. I have, you have, we have, they have. ¿Cuál sería el resto de alguna oración que se le venga a su, uh, a su hard disk a mi estimada Adriana? I have working. I oh, have. Mm, drive. ¿Cómo, cómo? I have what? I have working. I, I have to I work. Have... I have mm -hmm. to work. Like this. I have to work. Give me one second. Let's see. Entonces sería así. Por ejemplo, si usted trabaja en la noche, dice, I have to work tonight. Yeah. All right. I have to work tonight. Rosa, tell me a sentence, please. We have a best friends. We have a best friends. We have a best friend in my in my house. We have a best friend in my house. All yeah. right, very good, very good. Try, tratemos de darle como un un sentido más más figurado, verdad? O sea. Para que, se, para que usted le vaya dando, no se le vaya haciendo difícil a la hora de utilizarlo en una oración, en una conversación en vivo. Ok, very good. Let's pass to the next slide. We need to double check. For example, we have to, I mean, we have some examples here. Let's repeat. I have an apple. Go ahead. I have an apple. I have an apple. I have an apple. An apple. An apple. Apple. Yo tengo una manzana. Very good. Okay, let's see. You have big eyes. You have you big have eyes. A, you have you big have eyes. Big, you have big ears. Big eyes. Let's repeat. You have big, big eyes. eyes. You big have eyes. big eyes. eyes. Very good. Tú tienes ojos grandes. All right. Very good. Okay, let's repeat. We have four dogs. We, we have, have four dogs. Uh, okay, let's repeat one more time. We have four dogs. We, we have, have four, four dogs. dogs. Okay, very good. Now let's pass to the next. Uh, I mean, to the next auxiliary or yeah, auxiliary or, or verb has. has. All right. So which is in this case has right. This is the auxiliary has, and we are going to apply has to his, she, and it. All right. So now let's see. Let me ask. Uh, okay. Teacher, um, example. Um, the he has car. The car or of car. ¿Quién me está hablando? Porque Perdón. Ha Adriana. Adriana. All right, Adriana. Um, quiero formular la pregunta sería como él tiene carro porque has es tiene entonces exactly. diría he uh -huh. has a car eh, a car okay. uh -huh. o oh, usted si ya le quiere dar más detalle verdad usted le quiere dar más detalle a su amiga o a su amigo vecino y le dice hey she has a very nice pink color car Ahí se fue con todo, ¿verdad? She has a very nice pink color car. Ella tiene un carro rosadito, rosadito, bien chévere. All right. She has. All right. So very good. Excellent. Let's see who else is going to help me over here. Let's see. Uh, let's see. Jose Derek, please tell me a sentence with has. She would like to have a whip. Derek. Jose Derek. She has one sister. She has one sister. Very good. Excellent. Excellent. Let's see who else is here. Mm, okay. Uh, David Sinega Padilla, please tell me a sentence, please, with uh, has or have, but now has, please. David. Uh, she, she has a word. 
she has no she have to work but i guess she have to work she, she has have. to work mm -hmm. she has to work mm -hmm. uh, he he has a computer she has a computer yes she has a very computer mm -hmm. very good very good okay so now let's see um we have some examples over here all right, she, let's repeat. Give me one second. He has a red cup. Let's repeat. It. He has a red cup. Come on, he, let's go. He has a red cup. All right, so next one. She has a pink dress. She, she has, has a pink, pink dress. dress. She has a pink dress. She, she has, has a, a pink, pink dress. dress. Very good, very good. Okay, next one. All right, a short quiz. Have or has, okay? So please answer this question. Go ahead. Have or has? Have. 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 I have a red have. car. All right, so let's yes. see. Yes. Okay, I have a red car. Next. Have or has? She? Have or she has? She has a boyfriend. She has a boyfriend. Is that correct? Yes. Yes. Very good. Okay. So next, it has it, or it have a cute tail. It has, has, a has a cute tail. All right. So what did that means? Cute tail. It has a cute tail. Okay. Cute, cute. Let's repeat. Cute. Por ejemplo, cuando usted mira un, un perrito de, yo le yo les digo a los perritos así con los chitos blanquitos, con todo el respeto. Si usted tiene uno, yo le digo, yo me pierdo. Así lo digo yo. O sea, porque eso, los perritos, <risa> ellos, si usted los saca, se pierden, ¿verdad? O sea, ya, ya no vuelven porque son bien bonitos. Entonces, usted le dice, oh, look his tail. La, mire su cola, mi, look his tail, it's so cute, it's... It has a cute tail. Tiene una colita bien chula. ¿Quién la tiene bien? bien ¿Quién tiene la colita bien, bien chula? Un perrito de esos que yo le digo que yo le, yo le digo yo me pierdo, ¿ok? So, pero con todo respeto, son de esos pequineses. Pequineses, perdón. No sé cómo es la palabra. Ayúdeme. All right, so let's repeat. It has a cute tail. It has a cute tail. 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 All right, so Tail. next. They have or they has two kids. They, they have. have. They uh, have. Two they have two kids, right? Very good. All right, let's see. All right. You has or you have a long hair? You have. You have. You have. Um, you, have you have a long hair, right? You have a long hair, Carla. You have a long hair, Jocelyn. You have a long hair. Let's see, uh, Laura. You have a long hair, uh, Rosa. And who else is here? Is here. So all the ladies, all the ladies has or have a long hair. Hmm. Repeat, teacher. Okay. All the ladies have. has or have a long hair. Si no para acá. All the ladies have, right? ¿Quiénes son las ladies? ¿Quiénes son las ladies? You have. The she. ¿Quiénes son las ladies? She. All the women. No, ¿quiénes son las ladies? Las ladies. They. they, right? They, ellas, they, ellas, they, ellas, ellas. Entonces, they, ellas tienen, they have a long hair, right? They have a long hair. Very good, very good. I just want to make sure that we are in the same boat, okay? So, let's have it. Okay, so, ¿cuál sería la respuesta? They have or they has two kids? They have two kids. They have two kids. They have two kids, oh, two kids. They have two kids right? So, let's see over here. So, you have or you has long hair? You have. You have. 
-hmm. Okay, you have a loan here, right? All right, very good. Okay, so we have or we has a big house. We have, we have a big house. A big house. We house a big house. We have a big house. Yes, Miss Malangela, we are going to send this activity. I mean, this uh, presentation after we finish this class. Yo la voy a mandar. No se preocupen. Okay. Thank you. Very good. Very Thank good. You. Not a problem. My pleasure. Okay. Let's see. Okay, we have a big house. Vamos a ver. Okay. What would be the answer? We have or, I mean, he have or he has a lot of money. He has a lot of money. He has a lot of money. He, la, he has a lot of money, right? Very good. Okay. So, I have I or have. I has a headache. I have. I have, I have a headache. Have I have a headache, right? I have a headache. Oh my goodness. I don't know who has a headache right now, but it's terrible. All right. So before I used to be, I used to have migraines, right? So yo antes tenía migrañas. Eso es terrible. All right. So let's see. All right. It has or it have a cute face. A cute face. It has, it has, it has, it has, it has right? All right, so, has. en este caso, remember, cuando tengan esta aquí, it, esto le está dando la respuesta, ¿verdad? Porque ya sabemos que she, he, and it, it es para has, right? So, no, no hay vuelta de hoja ahí, usted no se preocupe, ¿ok? It has a cute face. That's it, they say, it a has a cute, cute face. face, right? Very good. Ok, let's see. Okay. You has an expensive watch or you have an expensive watch? You have, you have, you have an um, expensive have. watch. All right. You have an expensive watch. Let's see. Uh, well, anybody, right? So, yo lo digo a cualquiera. You have an expensive watch. Tienes un teléfono muy caro. All right. So. All right. Yes. Reloj, exactly. Okay, very good. Good job, guys. All right, let's see. Let me go ahead and double check our platform over here. Give me one second. Just a moment. Let me know if you are able to see our platform, guys. Our English mm -hmm. corporativo, lo pueden ver or no? Yes? No. Okay. No. 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 Not a problem. Yes. Let me share it right now. I do it for you. No worries. Okay. Excellent. All right. We were in which page? Page okay. 19, right? Give me one second. We already check adverse or frequency. We check some verbs, some commands, and also we check this paragraph. Let's see. All right, guys, one more time. Um, creo que ahorita ya estamos todos. Lo voy a volver a explicar rápido. Solo regálame un minuto. Este, acuérdense que las actividades que yo les, les dejo diariamente acá, pónganme atención, por favor. Las actividades que yo les dejo acá, Si yo se las dejo es porque usted, yo quiero que usted agarre ideas y se le, hagan, se le haga más práctico aprender el idioma, ¿verdad? Recuérdese que yo le dije de que si usted tiene tiempo, complételas. Si no tiene tiempo, no es mandatorio, ¿verdad? Al, y le, le mencioné que le, le pedía un portafolio o un archivo, en otras palabras, ¿verdad? Un archivo PDF. Creo que todos conocemos que es un archivo PDF, ¿correcto? Entonces... Si conocemos un archivo PDF, acuérdense de que yo se lo estoy pidiendo para el final del curso. Supongamos que el final del curso es el, este viernes que viene. Entonces yo le voy a decir ahora, uh, guys, acuérdense que el viernes me tienen que mandar o ya yeah, mandar o, o ponerlo ahí en el, en el WhatsApp group el archivo con todas las actividades que yo le he asignado. Ok. 
¿Cuáles actividades son las que yo le asigno? Son las que yo les menciono cada vez que estoy verificando la plataforma con ustedes. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, uh, ok, guys, traten de analizar estas dos preguntas y estas dos preguntas me las agregan al archivo que me van a dar el, eh, en un par de semanas, al final del curso. Viene usted, le toma una captura de pantalla a esto, donde está el número 3, se, 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 se mira, ¿sí? ¿Yes? Yes. Very good. Yes. Ok, se mira acá y usted dice, ok, tengo que contestar estas dos preguntas y las va agregando a su archivito, ¿verdad? Le toma una captura de pantalla, si no sabe cómo tomar la captura de pantalla, agarra su celular y le toma una foto y ahí lo va, y ahí lo va, lo va desarrollando poco a poco. O si no, le puede dar, para que se le haga fácil, le puede dar control, control alt con la, con la letra S, ¿verdad? No sé si lo puedo hacer yo acá, vamos a ver. No, creo que como estamos en, en vivo, no, no lo puedo hacer, pero usted le da control alt en la letra S y le corta. Usted corta acá y ya lo pega en su, ya su, en su archivo. Le sugiero que ya tenga su archivo, eh, su archivo Word. Al final lo, lo, lo convierte en PDF, si a usted le parece. All right, so... ¿Estamos claros, mis niños? ¿Yes? Sí. Very good, very good. Yes. Very good. yes. Ok, let's see. Future events, ok. Ok. All right, remember that we were checking these uh, topics last, last, last week. I mean, yeah, last, last night. I'm sorry. And we were talking about you know, about the di dialogues or conversations that we have on each page or each um, subtopic that we've been checking together, right? So, ya chequeamos este tema ayer, all right? So, donde hablaba Susan and Adele, ¿verdad? Que le preguntaba solo cosas de oficina o de cuestiones de trabajo. También mencionamos el anterior donde hablaba John and Anne, all right? Donde... Él le decía las cosas que tenía que hacer, las cosas que tenía que cambiar, etcétera, etcétera. Ok. So now, let me double check. Something else over here. All right. And we, and we try to complete this, um, this topics over here, right? So, creo que ya ustedes ya van por esta página también, o no sé si ya se adelantaron. Pero si ya se adelantaron, no hay ningún problema. Acuérdese de que media vez usted esté trabajando, pues eso es pan comido. All right. So, ok. En este caso, guys, es un tema por otro. Acuérdese de que vamos a, nos vamos adelantando, pero al mismo tiempo nos vamos regresando y explicando lo que estamos haciendo. En este caso, tenemos a uh, tres verbos, prácticamente un verbo, un gerundio. Bueno, tres verbos, uno en gerundio, uno en, en base form y el otro en third party, right? So, what would be the answer in this, uh, this exercises that we're going to discuss tonight? This is choose, uh, choose the correct answer. My boss send, sending, sends emails every day. What would be the answer? Sends. Sends, okay. right? Okay, so number number two, my co-workers meetings, my co-workers have, has, or have meetings on Friday. What would be the answer? Has. Has. My co-worker has. Are you sure? Have. Uh, ¿Quiénes son los co-workers? Compañero. Uh, they, they, sí. Uh, have. Uh, All <laughs> uh, right, acuérdese de eso. Acuérdese de eso, ¿verdad? My coworker have meetings on Friday, all right? So my boss writes report daily, every days, or days? Daily. Daily. Are you sure? Okay, I'm following you, okay? So, la estoy siguiendo. I, I have, <coughs> excuse me, I have a meeting weekly, weeks, each weeks. Weekly. 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 All right. People at work go to conferences. I mean, conferences. Conferences, I'm sorry. Me, you. All right, so people at mm. work go to conferences. All right, so. Every year. I mean, every year's one year. 
o yearly? Yearly. 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 Ok, vamos a ver la pronunciación, all right? So, cuando tiene problemas con una pronunciación, con una palabra, véngase para acá, always, ok? People at work go to conferences. Conferences, all right? So, lo dije bien. People at work go to conferences. All right, so, very good. Let's see. So, yearly, vamos a ver si estamos en lo correcto. Okay, yearly, weekly, daily, my co-workers have and sends. All right, so let's repeat everybody. My boss sends emails every day. Come on, let's go. My, my boss sends emails every day. Excellent. All right, so my co-workers have meetings on Fridays. My co-workers have meetings on Friday. Okay, my boss writes reports daily. My boss writes reports daily. Okay, one more time. My boss writes reports. My boss writes report. 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 reports daily. 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 Okay. daily. Remember, guys, every time that you are reading something, or everybody that you are uh, that you are going to ex that you are going to read something that ends, I mean, any word that ends or has a, a ending with letter S, you need to mention that particular letter or consonant. Okay. So, si it's a right, diga right, right? Si it's a report, diga report. Pero no solo me diga report. 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 No. La S se tiene que pronunciar al final. Acuérdese de eso. Okay, number four. I have a meeting weekly. I have, I have, I have a, a meeting, meeting weekly. weekly. Excellent. And let's see the last one. People at work go to conferences. People at work conferences yearly. Conferences yearly. 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 Okay, excellent. Give me one second. Let's see. Just a moment. Let me just share something else with you real quick. Give me one second. That's a moment. Yes, a moment. Give me one second. Let me share this information with you at uh, this moment. Okay. All right. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. So we are going to double check. Okay. Excellent. This is uh, a word, uh, a word file, right? That I just created today for you guys. Se puede ver, yes? Yes. Yes. Okay. All right. So the model, yes. the model auxiliary need to. All right. So acuérdese que el, el tema de ahora es uh, how to use have to and need to. Right. Need to. Pero le traje tres, ¿verdad? Have to, has, and need to. All right. So model auxiliary. Okay. Estos son es una ter terminología gramatical la cual usted la puede aplicar o la puede mencionar no worries okay every time that you want to mention this uh, for example if somebody asks you what a need to is for you usted viene y dice well first it is a model a model auxiliary let's repeat model auxiliary model auxiliary model auxiliary excellent all right so it is así Need, need to is a model auxiliary auxiliary verb that we use to express need or requirement. Let's dive deeper. Okay, so this acá. El auxiliar, I mean, need to, es el auxiliar, del, el auxiliar verbal que se usa para expresar necesidad o requerimiento. Okay, vamos a verificar esto bien profundo. Okay, so... Dice, need to is, is used both as a, an auxiliary and 
an ordinary verb to express necessity. Okay, so prácticamente es para, para expresar necesidad. All right, so acuérdese que es para expresar necesidad el auxiliar need to. ¿Qué quiere decir need to? Necesito, necesito de. All right, so, por ejemplo, dice auxiliary form need to. Entonces aquí, mire cómo está eh, derivado, perdón, está desglosado. We, as we can see, it says like this. He needn't smoke so much. It's really bad for his health. Let's repeat. He needed smoke so much. It's really bad for his health. Go ahead. He need he is need need to smoke so much. It's really bad for his health. It's really bad for the health. Okay, wait one second. Let's see. Wow, there. All right, so. One more time. All right, he needn't. All right, escuche bien. He needn't smoke so much. It's really bad for his health. Okay, let's repeat it. He needn't. He needn't. He needn't. All right, so what it that means? Él no necesita fumar mucho. Es muy malo para su salud. Okay, we really need to learn another language apart from English. Let's repeat. We really need. We really need. We really need. We to, really need to, to learn need another language. Another language. To learn another language, another language. apart from English. Apart, Apart from, from English. English. Excellent, excellent. Okay, and you need it wait at a red light. You need it wait at red light. Go ahead. Repeat. You need it wait at red, 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 red light. Okay, ¿qué significa la segunda? Que necesitamos aprender otro lenguaje aparte del inglés. Acuérdense, eso siempre se lo he dicho yo. Okay, that's, the third one says you need it wait at a red light. Tú, ne tú no necesitas esperar a la luz roja. Ok, so, como que lo está induciendo, ¿verdad? Que se vaya a dar en la torre, ¿verdad? Porque ahí le está diciendo, tú no necesitas esperar a la luz roja. Claro que sí, hay que esperar a que se cambie, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo. Son partes de escenarios que usted lo va a estar eh, teniendo todo el tiempo que usted esté practicando su inglés. Okay, ordinary form. This is it. I think you you will find that you have everything you need in the new office. Let's repeat. I think you will find. I think you will I find. Think you will find. You will find that you have everything you need in the new office. That you don't and have you everything, need, everything you, need, you need in the new, in the new office. office. In the new office. Okay, what that means? I think you will find, yo pienso que vas a encontrar todo lo que tú tienes, um, permítame, I think you will find that you have everything. Yo pienso que tú encontrarás todo lo que tienes y necesitas en la nueva oficina. Okay, so let's repeat. Whatever you need, just let me know. Whatever you uh, whatever you need, just let me know. Whatever you need, whatever you need, you just let me you know. Whatever you need, you just know. let me know. Whatever you need, just let me know. Whatever, whatever you need, you need, you need let me know. Let me know. Yes, no. All right, so okay, let's repeat. They desperately need my help now. They Okay, give me one second. Let's see. Just to make sure, right? Remember. They desperately need my help now. They desperately, they desperately need, need my help now. My help now. They desperately need my help now. Okay, so ellos necesitan desesperadamente mi ayuda ahora. Okay, very good, very good. Okay. My head, no. All right, let's see. 
All right, over here we have uh, some information related how to use need in English, all right? So, ¿cómo utilizar usted need in English, all right? So, por ejemplo, solamente no, nosotros hemos utilizado o nos hemos acordado, ¿verdad? No. O, o nos recordamos prácticamente need cuando decimos I need you, right? Cuando estamos no. con, no. Una, con una relación, en una relación así, pareja, ¿verdad? O oh, usted le dice a su mamá, I need you, mom. Su mamá está en Estados Unidos y le dice, Mom, I need your help. I need your support. Necesito tu soporte, necesito tu ayuda. I need, mom, I need you send me some extra money. Necesito que me mandes algo de, de extra dinero, ¿verdad? Entonces, prácticamente... Que se mira fácil, es fácil. Pero usted lo va a saber utilizar en ciertas ocasiones, ¿ok? Dice, need is an interesting verb in English as it can be used both as a main verb and a modal verb. ¿Ok? Es un, dice que necesita, eh, necesito o, necesi o necesidad es un verbo interesante en inglés como puede ser usado en ambas... Uh, en ambas formas, como verbo principal o como un verbo de, de modalidad, ¿verdad? Por ejemplo, dice usted, I need to get some bread. Let's repeat, I need to get some bread. I get, I get, I need, one more time, I need to get some bread. I need to get some bread. All right, so es lo que hacemos, lo que pensamos todas las mañanas, ¿verdad? Es lo que hacemos todas las mañanas. Cuando, antes de irnos a trabajar o si, los que se van a las cuatro, pues, se olvidan de eso. Lo compran el, el francés en la tarde. Pero los que se van, por ejemplo, a las nueve, ya como a las siete ya están levantados y están haciendo ahí, preparando su comida, están preparando, arreglando la casa y de repente dice... La mamá o la hija o el hijo o la mamá le dice, hey, I need to get some bread. I need to get some bread. Necesito agarrar algo de pan. Ok, me das el main, el main verb, ¿verdad? Ese es el verbo principal. Necesito agarrar un poco de pan o algo de pan. El otro sería, we need it, go now. Aquí lo usamos como un auxiliar de modalidad. Let's repeat. We, we need it go now. 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 All right. So, and here are some of the uh, some of the ways you can use need with explanation and examples, right? Need as a main verb. Okay. So, let's see. Usted puede ver acá, tenemos más ej ejercicios. Eso se lo voy a mandar también ahora, ¿ok? A su, aquí a su, a su grupo de WhatsApp para que lo tenga a la mano y le dé una fojeadita, ¿verdad? Entonces, no solamente que solo lo esté viendo, ¿verdad? Si no lo entiende, acuérdese, just try to do this and then we jump to our, what? Translator tool, right? So, and the option or that tool is going to help you to let you know what is the meaning of each paragraph that you want to know, all right? So, aquí lo puede ver. You can, uh, you can see need as a main verb is followed by the, by the infinitive or a noun. Entonces, para no equivocarse tanto, para no enredarse mucho en esto, guys, hay mucha información. Mira, aquí hay más información. Bueno, hasta aquí llega, ¿verdad? Entonces, dice need... You can also use need as a model verb to make a uh, rhetorical question. Rhetorical question isn't really a question as we already know the answer. Entonces, esto es información que sí la necesita, pero lo que yo le sugiero es de que lo mismo. Trate de identificar siempre ese auxiliar y para que le dé sentido, trate de identificarlo con un subject el auxiliary, auxiliary eh, or modal, el auxiliary, auxiliary modal auxiliary or the modal verb as well. 
como auxiliar, como auxiliar de modalidad o como verbo de modalidad al mismo tiempo. Solo trate de identificarlo de esa manera, el cual usted lo va a hacer así. Usted dice, por ejemplo, usted ha trabajado como like, let's see, desde ayer ha trabajado más de lo, de lo debido. ¿Verdad? ¿Cuántos trabajaron ahora? Levante la mano. How many of you work today? Everybody work? Everybody, everybody? So, let's see. You work like, let's see, for example, de corrido, ¿verdad? De corrido. No sé si hay agentes de seguridad acá, ¿verdad? Pero la, los, los, los security guards, they work most likely 24 hours, right? Ellos a veces trabajan 24 horas de corrido. Entonces, uh, usted solamente lo que tiene que hacer es, en este caso, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer en este caso, que yo sé que está cansado, dice, I need to work tonight 24 hours. I mean, I need to work tonight double. Porque trabaja 24 horas, no tiene sentido, ¿verdad? Si yo le digo, ahorita voy a entrar a las 9, a menos que salga hasta, ma hasta mañana, a las nueve serían cuántas horas? 12, ¿verdad? Después doblarlas otra vez ya serían 24. Creo que así es, ¿verdad? Sí. De 9 a 9 son 12 horas, ¿correcto? Yes. 12 right. horas. 12 horas, right? So, pero yo, yo sé que hay gente que trabaja más que lo que nosotros trabajamos. Entonces, usted solamente hágame ese, ese, ese plan. Subject, verb, o la, o la auxiliar que tenemos ahorita, que es need. Y el complemento, yo le digo, hey, guys, we need to go to sleep after this class. Si se fija, we need to go to sleep after this class. ¿Qué dije? Okay, what does that mean? Anybody can tell me? We need to go to sleep after this class. Nosotros necesitamos ir a dormir después de clase. Después de, después de esta clase, después de esta clase. All right, so... Entonces, no le digo que no lo practique o no verifique esta información porque es de suma importancia, sí, ¿verdad? Pero yo no quiero que se me vaya a confundir, ¿verdad? Se me vaya a confundir, esto lo puede ir verificando o lo puede tener en un, en un, en un folder, ¿verdad? Donde usted va a decir, ah, aquí tengo esa información, ya sé dónde irla a sacar, yo sé que ahí hay unos ejemplos y está bien fácil, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos donde dice... El que leímos anteriormente, ¿verdad? Que dice, whatever you need, just let me know. Yo le digo, guys, whatever you need, just let me know. Por ejemplo, en dos semanas que termine el curso, yo le voy a decir, guys, thank you very much for your patience. Thank you so much for everything. Whatever you need, just let me know. Cualquier cosa que necesiten, solo hágamelo saber. Escriba a mi, a mi WhatsApp and, y ahí voy a estar yo para ayudarles, ¿ok? En dos semanas le puedo decir eso, ¿verdad? Eh, otro ejemplo acá es el, quiero ver. Dice, I need to go into town this afternoon. I need to go into town this afternoon. Tengo que ir al pueblo esta, esta, esta tarde. Lo mismo cuando usted se expresa de la tercera persona, ¿verdad? Si yo le digo, he needs new shoes or she needs New shoes, ¿verdad? Estoy hablando de, de Jenny. Le estoy diciendo yo a David. She needs new shoes. Y, yo le, y, y Jenny me dice a mí que David necesita nuevos zapatos también. Y me dice, Mister, he needs new shoes. Yo le digo, who? David. Y David me dice, who? Jenny. She needs new shoes. All right? So, needs. Le, le agrega la S. Acuérdese, acuérdese. Le agrega la S. All right, so do you, have any, do you have any questions so far, guys? Let me pass list right now before I, antes que se me olvide. Give me one second. Déjame pasar lista. Okay, let's see.
Okay, guys, uh, another thing that I would like to share with you before I let you go, one more time. Yo sé que ya se lo dije como tres, cuatro veces, ¿verdad? La asistencia se mide de acuerdo a su asist... Perdón, la asistencia se mide de acuerdo al tiempo que usted esté aquí en la clase. ¿Sí me explico? Si usted a la... A nomás escuche su nombre en este momento, a las nueve y media, escuche su nombre y se va a dormir, solo le va a contar como hora treinta minutos. ¿Verdad? Hora veinte minutos. Perdón, hora, perdón. Hora, ¿cuánto es? Diez minutos, noventa minutos, lo que usted esté aquí. ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo personas que han estado solamente 60 minutos, otros de 120, 120, 120, 120, 120, 112, 108. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se me han ido antes del tiempo. Tengo acá una el día 26, solo para hacerle, hacerle un énfasis, ¿verdad? Solo estuvo 109 minutos, son 120 los que tienen que estar conmigo. Otra estuvo 33 minutos, ¿verdad? Solo pasó lista y se fue. De ahí quiero ver, otro estuvo 96, otro estuvo 90, otro 86, así sucesivamente, ¿verdad? Solo le voy a saber para que le cuadre su asistencia, ¿ok? Adriana Ernestina Contreras Godínez. Thank you. Andrea Mariana García Torres. Present teacher. Thank you. Claudia Noemí Carcamolara. Present. Ok. Eh, Angela Andrés Jorge. Andrés Jorge, I'm sorry. Present. Thank you. Uh, let's see. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you, sir. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Ok, he's not here. Ok, Elmer Antonio Hernández Chicas. Thank you, sir. Eric Alejandro Paul Flores. Eric Alejandro Paul Flores. Gladys Teresita Díaz Álvarez. Gladys Teresita Díaz Álvarez. Jenny, I'm sorry, quiero ver. Okay, one second. Aquí se me pasó alguien, permítame. Ángel, aquí está. Claudia Noemí. Daniel, aquí está, correcto. Elmer Alexander Tejada Samayor. Ahí no está. El otro Elmer, si sí está. Eric Alex, Alejandro Paul Flores. Eric Alejandro Paul Flores. Are you here? Yes, no. Oigo que me quiere contestar, pero quizás tiene problema con su micrófono. Aquí está el, eh, Eric. Bueno, oh, ok. Vamos a ver. Jenny Raquel Figueroa Zam, uh, Zam, Zamora. Sí, un <laughs> Sorry, sorry, my bad. Uh, Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Present teacher. Thank you, Ms. Jose David Zuniga Padilla. Present teacher. Thank you, Carla Melissa Martinez Cruz. Present teacher. Thank you, Ms. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present. Thank you. Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you, sir. Uh, Marvin Wilfredo Martinez uh, Puquirre. Present teacher. Thank you. And let's see, Nixon, uh, Jose Derek Lemus Mejia. Here I am, sir. Thank you, sir. Rosa del Carmen Rojas uh, Perez. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez de Rivera. Okay. okay. Thank you, miss. Uh, Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. Okay. William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. Si no he mencionado a alguien, me puede escribir en este momento al WhatsApp, al, perdón, al, al, al chat. 
para verificar su inasistencia o asistencia, por favor. Vamos a ver, aquí tengo tres. Uh, quiero ver quién es. Eric, ok, yeah, Eric. Eric and Gladys. Eric and Gladys, ok. Eric and Gladys. Thank you, guys. Permítanme un momento. Eric. And Gladys. Okay, excellent. Very good, very good. One second, let's just almost put a car. Give me just a minute, please. Let me just review some information real quick. Just a moment, please. Let me review some information. Okay. All right, guys, let me know if you are able to see what I'm checking right now. So this is, um, these ones are some other exercises that we need to complete. These ones are basically uh, negative sentences, right? So multiple choice, choose the correct answer to complete negative sentences, okay? So, so in this case, number one, uh, what answer would be the correct one? Mario don't, Mario doesn't, or Mario does not like working on Saturdays? Doesn't. Doesn't, right? Doesn't. Excellent. Okay, my friends, not, doesn't, or don't eat lunch together. Don't eat. Don't. Don't eat together, right? So... My friend don't eat lunch together, okay? Number three, how much mm -hmm. does, how much do, how much no auxiliar do you want? Do. How much do you want, okay? Mm -hmm. Number four, I like, I like, I don't, uh, I don't like going out on Fridays. I like, I like, I like, like. I like going out on Fridays, okay. All right, my sister, my sister friends doesn't, does, or don't eat meat. Doesn't. Doesn't. All right, let's see. You see, my friend, my sister's friend, my sister's friends. Done. Sister's, well, um, done, done, right? Okay, so tenemos otra mala, creo yo. No, okay. Very good, very good. Let's see, me one second. All right, let's repeat, everybody. Let's repeat. Mario doesn't like working on Saturdays. Mario, Mario doesn't, Mario like, Mario working doesn't like working on, on Saturday. Saturday. Excellent. Okay, my friends don't eat lunch together. My, my friends, friends don't, don't eat lunch, lunch, together. lunch together. Okay, lunch together. Lunch, lunch, lunch together. 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 One more lunch time. Together. 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 Okay. Okay. How much? How much do you want? How, how much do you want? Do you want? <laughs> I like going out on Fridays. I like, I like going, going out on Friday. on Friday. My sister's friends don't eat meat. My, My sister's, sister's friends friend don't, don't eat meat. meat. Excellent, 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 excellent. Very good. Let's see. All right, so choose the correct choice. My mother... 
has to go shopping, she doesn't have red shoes. Or my mother needs to go shopping, she doesn't have red shoes. What will be the answer? If she needs to. Go. Needs to. Needs to, okay. I need to study for the English exam to get my American scholarship. I have to study. I, I have. I, I have, have to. I have to, okay. So you don't have to or you don't need to get up early if you want, if you don't want. I don't need to. Have to. You, don't need, you don't have to? Okay. All right, so call, check. send, check the report. Okay. Check the, okay. And send, write, or check a letter, use blue ink. Right. Right. Okay, I'm sorry. 25 of 25, excellent. Okay, let's see. All right, so multiple choice, choose the correct alternative, okay? So I have to pay the university matricule for study this semester. Have to or need? Um, have, have to. Have to. Have to. Oops, sorry. I need, I'm sorry, uh, they need to, or they have to go to immigration center to get their, their passport. I, I, I have to. They, they, have. Have, they have to? Okay. So she needs to, or she has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. She has, has to. to. Has to. And they need to, or they have to eat right now. I am starving. They have to. They have to. They need. They have to, or they need. They need. They need eat right now. I am starving. Okay. And number five, uh, we need to, or we have to prepare a document for my boss. I do. Have to. Need to. Need or have to. Um, two. Okay. Una mala salió. Okay, so they need to they need to go to the immigration center to get their passport, okay? So you necesitan, acuérdense la, la indicación o lo que leímos respecto a need. All right, so very good. Give me one second. All right, present continuous future events. So we're going to double check a new information here, but first let me just go ahead and review some information here, okay, which is uh, future information or most likely, yes. Uh, listen, uh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, okay? What events are taking place at your work? place these days, all right? So describe schedules, events at the workplace. Give me one second. Creo que esta no era. So, I created regular activities. Give me one second. You get at the workplace, okay. Mm -hmm. All right, describe future events, all right? So we just double checked this one yesterday, right? So, and let's see, just to complete our classes tonight, let me double check with, uh, let's see, Jenny and just Derek Mejia, please be my guest. Peter could be just uh, just Derek and Henry would be Jenny, please go ahead. Hello, Henry, I have a question. Who is representing? company in the yearly conference. Hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. so. I see that it's Julie delivering to presentation for the CEO next week. Next week. 
Go ahead, Jenny. Guess what? I am I am presenting presenting with Hector, the new accountant. Sound great. Mm -hmm. So I am informing the committee about it. Very good, excellent. Okay, let's see. Uh Carla and Mario, please be my guests. Go ahead. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Will Maria is Bob Julie is attending the conference this year too? So I see. But if Julie is attending, who is delivering the representative presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. Uh, so I'm informing the committee about it. Thank you. Uh, David and Rosa, please be my guest. Go ahead. Hello, Henry. I have a question. What is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Where's Maria is bad, Holly is attending the conference this year too. I see. But if Julie is attending, well, he is delivering the presentation for the CEO next week. Where's Pues what I am I am presenting why Hector the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. Thank you, Elmer and Laura. Please be my guests. Go ahead. Hello, Henry. I have a question. Who is the representing the company in the yearly conference? Thank you. Well, Maria is, but Julie is attending the company this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector the new accountant. So read. So I am informing the committee about it. Thank you so much, uh, Claudia and uh, Claudia and David Seneca, please. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Mm -hmm. Mm -hmm. David. Maybe. David is not here. All right. Uh, let's see. Hey, teacher. Ayúdame a leer, permítame. Vamos a ver. ¿Quién fue la que habló primero? Uh, yeah, teacher. ¿Su nombre? ¿Quién? Angela. Oh, Angela. I'm sorry. Okay, Angela, go ahead. Hey, Peter. Will Mary, Maria is very Julia is attending the conference the year two, so. I see, but if Julia is attending, who is delivery tip presentation for the CEO news week? Gas, that, gas, I am, I am, I am, I am, I'm presenting with Hector, the new accounting. Sounds clear. So I am informing the committee about it. Okay, very good. So Veda and uh, let's see, and Andrea, please go ahead. Be my guest. So I am Ve Peter or Henry. Anybody, anybody, no worries. Go ahead, just a start. Okay. Hello, Henry. I have a question. 
how is representing the company in the yearly conference? Maybe Peter will marry Maria is book. Julie is attending the conference this year to show. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? We swag. I am I am presenting wise Hector D. New Accountant. Sounds great. So I am inform informing the committee about about it. All right, thank you very much. Okay, let's repeat, attending the conference. Attending the conference. Attending the conference. Let's, let's repeat, yearly. Yearly. I am presenting. I am, I am presenting. presenting. I am informing. I am, I am informing. informing. Sounds great. Sounds, Sounds great. great. Sounds great. Okay. One more time. Sounds great. Sounds, Sounds great. great. Committed about it. Committed about it. One more time. Com committed about it. Committed about it. Who is representing? Who is representing? In the in the yearly conference. In the, in in the, the year 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 conference. Excellent. Who else or quien no ha participado? Levántame la mano y ahorita lo pasamos, por favor. Quiero escuchar más su pronunciación. Me interesa. All right, go ahead. ¿Quién más? Levántame la manita. Todos participaron ya. Hi. Who? Who say hi? Who say hi? Who say hi? Marvin. Oh, Marvin, me. Okay, yeah. Yes. Okay, uh, Marvin, Marvin, and who else? Alguien que le ayude a Marvin, alguna, alguna niña, algún niño, por favor. Vamos a ver. I Go ahead. Me. Okay, Marvin, eh, empiece. Ahí le van a ayudar. Peter. Hello, Henry. I have a question with who is representing the company in the yearly conference. Hey, Peter. When Maria is but Julie is attending the conference this year to Sue. Peter, I see but is Julie is attend as attending why is delivering the presentation for the CE of next week. Guess what? I am. I'm presenting with Hector, the new accountant. Uh, Peter, so with two AI informants, the com comment about it. Okay, excellent. Very good. Let's repeat uh, next week. Next week. Next week. No, no, next no, no week. me digan next, next week. No, next week. Que suene next la caja. Next week. Next week. Excelente, así, así, con fuerza, sin miedo, sin miedo, que suene la K. Y la, y la T y la X. Next week. Next, next week. week. Excellent, excellent. And let's repeat presenting. 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 Informing. 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 Attending. Attending. Okay, Attending. what is very good? What we're checking in here, guys, is a different topic, right? Remember that we are checking uh future work work events. Estamos uh, describiendo futuros eventos en el trabajo. All right, so porque le dice Peter a Henry. Hello, hello, Henry. I have a question. Who is representing representing the company in the yearly conference? ¿Quién está representando la compañía? En la conferencia anual, viene, viene Henry le dice, hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so, they say, okay, uh, Henry le dice a Peter, hey Peter, 
Creo que María es, pero Julie es la que está atendiendo la conferencia este año también. Eh, y entonces viene Pierre y le dice, ah, ya veo, pero Julie, pero si es Julie, está atendiendo quién es, está dando las presentaciones para, el, para el, los oficiales de la próxima semana. Viene Henry y le dice, guess what, guess what, ok, guess, acuérdense, no me diga you, ni ga, diga guess, 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 guess. Así como la marca de camisa que existió o que existe o la loción que existe, que fue una, aquella de, uh, de hace muchos años atrás, ¿verdad? Bien viejita, ¿verdad? Como uno. Entonces, la marca Guess es una marca buenísima, ¿verdad? Entonces, pero en este caso Guess quiere decir Guess what? Adivina. ¿Adivina qué? Ok, adivina qué? I am. I am. Adivina qué? Yo soy. Yo soy. Yo estoy presentando con Héctor, la nueva, la nueva, al nuevo, al nuevo contador. Oh, se oye bien. So, I am informing the committee about it. So, se oye bien. Eh, estaré informando al comité acerca de, ¿verdad? Entonces, como le digo, en este caso, guys, I want you to you guys open your mouth. Trate de abrir su boquito un poquito y sin miedo al éxito, usted tírelo así, como se oye, como, como usted lo crea conveniente, ¿verdad? Pero no lo diga así como que, oh, se me va a ir mal. Y solo voy a decir, attending, no, attending, presenting, informing. All right, so estamos viendo future events. So, ¿qué quiere decir? Que every time that we have a future event, practically usted va a ver siempre el gerundio en los verbos, ¿sí? El ing. All right. El ING está ahí en attending, presenting, informing. All right. Siempre lo va a ver, ¿verdad? Es como cuando usted, cuando usted le, le preguntan, o le digo yo a, en este caso a Elmer. Elmer, a, por ejemplo, yo le digo, what are you doing, Elmer, at this moment? Y, yo lo, y él me viene, Elmer, me dice, I am eating pizza. Por ejemplo, está comiendo pizza. Ahora. I am eating pizza. I am eating pizza. Vengo yo y le pregunto a Elmer. Este ya es otro tema. Did you eat pizza, Elmer? What would be your answer? Did you eat pizza, Elmer? Yes, I did. Yes, I did, right? Porque lo estoy viendo, ¿verdad? Lo estoy viendo. Está, está ahí eh, comiendo. Y yo le digo, did you eat pizza? Yes, I did. O me puede contestar, yes, I ate pizza. I ate pizza a few minutes ago. I ate pizza, eh, let's see, three hours ago. All right, so remember about that. Right now, estamos viendo varios temas, ¿verdad? Varios temas los cuales yo quiero que usted me ponga atención. Yo sé que estamos cansados y se nos hace un poco difícil entablar o elaborar las ideas que el maestro, en este caso, mi, mi persona, está tratando de... Eh, transmitirles, ¿verdad? Pero tranquilos, tranquilos, esto solamente es un proceso, ya, yo sé que ya va a estar aquí tenemos el número 3 de la página 29 ok, estas dos preguntitas me las pasa también al al archivito que me va a dar a final de curso ¿verdad? Estas dos preguntitas acuerdo, tómele foto, le voy a dar tiempito le voy a dar unos 30 segundos We got it. Yes. Página, página, página 29. Got it. Yes. Very good. Excellent. Yes. All right, lo que estábamos hablando, ¿verdad, mis niños? Aquí que dice, we use present continuous to talk about arrangements for events at the time later than now. The structure, subject, si se da cuenta, siempre le pide el subject, verb, main verb, que es el gerund y el complemento, ¿verdad? Entonces dice, I am meeting the interns tomorrow. This action would take place in the future. 
que es tomorrow. All right, so aquí hay otra que dice, what time is Maria in interviewing the people? What time is Maria mm -hmm. interviewing the people? La letter B sería, she is interviewing them at 5 p.m. La próxima, la, la next sería, I am writing the report next week. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Solamente agregándole el ing o el gerund al verbo, al main verbo o al infinitivo, ¿verdad? Que usted ya sabe que es el base form, ¿verdad? No se me confunda, solo entiéndalo como la base formal del verbo, ¿verdad? Así, ya si le dicen infinitivo, no le digo que no lo entienda, si lo tienen que entender, pero se me va a confundir. El base form and that's it. All right, so le va, al base form le va a agregar el ing, que es el ing, y ese se llama gerund, el gerundio, ¿verdad? Entonces, let's repeat. I am meeting the interns tomorrow. I am meeting. I am meeting the interns tomorrow. the interns tomorrow. Esta parte de acá es como un complemento de lo que sucede en la oración, ¿verdad? O sea, no es oración parte de, sino que es lo que quiere decir, ¿sí? Porque dice, I am, me, I am meeting the, inter, the interns tomorrow. Voy a, voy a conocer a los internos mañana. Y dice, esta acción va a tomar lugar en un futuro, que es mañana. Un futuro. Mañana. Que es mañana, ¿verdad? Entonces, I am meeting the interns tomorrow. Okay, so let's repeat. What time is Maria interviewing the people? What time, what time is Maria, is Maria interviewing, interviewing the, people? the people? She is interviewing them at 5 p.m. She is She's interviewing in the them at 5 p.m. I am writing the report next week. I, I am writing, writing, writing the report, report next, week. next week. One more time. I am writing the report next week. I am I writing, am writing, writing this week. week. For example, si todos son mis subalternos, en este caso, ¿verdad? Tenemos, yo, te, yo soy el, el, jefe de, el jefe de jefes, ¿verdad? Tampoco la canción, ¿verdad? Soy el jefe de jefes y le digo a todos ustedes. Uh, when you guys are going to write my report, tell me. Pero esa pregunta va para todos, ¿verdad? El, su jefe está enojadísimo. Y todos ustedes, vamos a pretender que solamente son cinco, ¿verdad? Pero todos ustedes no han hecho ese reporte. Entonces, yo le digo, guys, when are you, I mean, when guys are you going to write the report? What would be your answer? Si la pregunta fue para todos, when you guys are going to write the report? Mm -hmm. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo van a escribir ese? ¿Cuándo me van a escribir ese reporte? Vaya, en otro, en otro, así. Pero estoy enojado. When you guys are going to write the report? Eh, report next week. Ajá, pero, o sea, y, pero se me lo está contestando am, ahí en el aire. Am, no, es que fue am, por... Ah, usted, am, repre usted representa am, a todos. Am, ah, va, chévere. <ríe> usted representa a todos. Very good. Entonces, me gusta. Pero la respuesta hubiera sido, por ser su jefa, Jenny, usted me hubiera dicho, mire, Mr. Escamilla, look, Mr. Escamilla, we are going to write the report tomorrow. All right now. Oh, yeah. Right we are going. To, yeah, very good. Excellent. Look, Mr. Escamilla, we are going to write the report today, just right now. Okay. No se me enoje. Don't get mad. You will have your report today. Ah, oh, okay, okay. Entonces, estas son para futures, uh, futures, uh, ¿cómo se llama? Future activities that you will have in, uh, most likely at the workplace. Okay, so, levante la mano. ¿Quién, ¿Quién trabaja en oficina acá? Con todo respeto, en oficina. ¿Quién? Levánteme la manita, sí. En oficina. Entonces, estas... No, no, lo, el resto no se vaya a sentir mal, ¿verdad? pero más que todos estos ejemplos son para personas que trabajan en oficina, que han trabajado, pero igual usted puede asimilar esas preguntas o esas respuestas al lugar donde usted trabaja, ¿verdad? Solo hágale los cambios necesarios 
y sería lo mismo, pero la mayor parte que estamos viendo acá son para personas que trabajamos o que trabajan en oficina, ¿verdad? Ah, usted nos está viendo de mal, de, de menos. No, 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 no. No me malinterprete. Todos estamos en el mismo bote, ¿ok? No se preocupe. Do you have any questions so far, guys? Any questions? Remember no, once, teacher. remember once again, guys. Okay, try to complete your activities. Try to double check your platform. Remember that percentage needs to be 80. El porcentaje tiene que ser 80. Recuérdese nuevamente que la cámara tiene que estar activada a la hora, bueno, todo el tiempo para que le cuente la asistencia. Si usted, si usted la pagó y se fue a dormir por algo de motivo, no sé, ¿verdad? Sin, sin reportarse, pues igual, ¿verdad? El, el sistema no le va a reconocer la, perdón, el tiempo que ha estado acá conmigo, ¿verdad? Creo que eso es todo. Uh, thank you very much. Have a wonderful sí, sure. rest. Sure. Yes. Mañana sí, no hay una pregunta. Mm, no Perdón, creo nada. que lo mismo que Claudia. No han que dicho nada. Si fíjese. mañana por ser asueto, ¿van a haber clases o es normal? Fíjense que no me han dicho nada hasta el momento, pero eh, durante el día usted va a tener ahí alguna respuesta. No se preocupe. Y si, sí. si hay que trabajar, pues hay que trabajar. Y si no, pues, pues hay que descansar, ¿verdad? De eso no se preocupe. Creo que todos trabajamos. Aquí no existe el, el, ¿cómo se llama? el descanso, ¿verdad? Pero igual. Este, ¿Alguna otra pregunta, guys? Any other questions? Any other questions, guys? I know you're sleepy. Vaya a descansar ya, no se preocupen. Yo sé que están ahí con, con sueño, right? Thank you. Thank, thank you, you. Thank you very much. Have a yes, rest, rest of the night. Thank See you tomorrow. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night, guys. Take it easy.